আমন্ত্রণ সন্ধ্যার এসটিভি সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি দিলুবা প্রশ্রুতেই জানাবো শিরোনাম ব্যক্তিস্বার্থ ভুলে দেশের কল্যাণে কাজ করতে প্রবাসী বাঙালিদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান পরিকল্পিতভাবে বিনিয়োগ বাড়ানোর পরামর্শ মধ্যরাতে শেষ হচ্ছে ঢাকা উত্তর সিটির মেয়র ও সম্প্রসারিত ছত্রিশ ওয়ার্ডের নির্বাচনী প্রচারণা প্রস্তুত নির্বাচন কমিশন বৃহস্পতিবার ভোট তিন মাসের মধ্যে রাসায়নিক ব্যবসায়ীদের কেরানীগঞ্জে স্থাপনা সরিয়ে নেওয়ার আহ্বান মোহাম্মদ নাসিমের আরও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী বিচার বিভাগের ডিজিটালাইজেশনে ই জুডিশিয়ারি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে জানালেন আইনমন্ত্রী ফাইল গায়ব বন্ধ হবে মন্তব্য অ্যাটর্নি জেনারেলের ব্যক্তিস্বার্থ ভুলে দেশের কল্যাণে কাজ করতে প্রবাসী বাঙালিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার মতে মেধা আর অভিজ্ঞতাকে জনগণের কল্যাণে লাগাতে হবে রাজধানীর একটি হোটেলে তিন দিনের প্রথম অনাবাসী প্রকৌশলী সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব বলেন শেখ হাসিনা এ সময় দেশের উন্নয়নে পরিকল্পিত বিনিয়োগ বাড়াতে প্রবাসীদের প্রতি আহ্বানও জানান তিনি ফারজানা শোভার প্রতিবেদনে বিস্তারিত প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশি প্রকৌশলীদের জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষে রাজধানীর একটি হোটেলে এই আয়োজন অংশ নেন বিশ্বের ত্রিশ দেশে বসবাস ও কর্মরত প্রায় তিনশো অনাবাসী প্রকৌশলী তিন দিনের সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুরুতেই সম্মেলনের আয়োজক সংস্থা ব্রিস্টু বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেয়া হয় আলোচনায় শেখ হাসিনা বলেন পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে মেধা পাচার হয়ে যায় এসব মেধা কাজে লাগানো গেলে দেশ অনেক আগেই এগিয়ে যেত পঁচাত্তর পনেরো আগস্টের ঘটনা যদি না ঘটতো তাহলে হয়তো অনেকেই দেশেই থেকে যেতে পারতেন এবং দেশের উন্নয়নে শরিক হতে পারতেন কিন্তু যে পরিবর্তনটা হয়েছিল সেটা তো দেশের কল্যাণে হয়নি হয়তো একটা গোষ্ঠী তাদের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত ছিল বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কল্যাণে কোনো কাজ তারা করেনি যদি করতো তো বাংলাদেশ বহু আগেই উন্নত হতো প্রধানমন্ত্রী জানান দেশের উন্নয়নে প্রয়োজন শিল্পায়ন দেশে বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি হয়েছে উল্লেখ করে পরিকল্পিত বিনিয়োগ বাড়াতে প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি প্রবাসীদের অর্জিত অর্থ আমাদের অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখে কাজেই সেদিক থেকে আমরা সবসময় প্রবাসীদের সম্মানের চোখে দেখি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অনেক সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছি বিদেশি বিনিয়োগে যথেষ্ট আমরা সুযোগ দিই যে যারা বিদেশি তারা তো বিনিয়োগ করবে আমাদের প্রবাসী যারা তারাও বিনিয়োগ করতে পারেন প্রবাসীদের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছি তিনটা এনআরবি ব্যাংক আমি দিয়েছি নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিকে জনকল্যাণে কাজে লাগানোর পরামর্শ দেন শেখ হাসিনা ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে দেশের স্বার্থে কাজ করতে প্রবাসীদের প্রতি আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী আমাদের সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধি সব আমরা যদি জনগণের কল্যাণে কাজ করার কথা চিন্তা করি তাহলে কিন্তু একটা দেশকে উন্নত করা খুব কঠিন কিছু না শুধু ব্যক্তি স্বার্থের কথা চিন্তা না করে জনগণের স্বার্থের কথা চিন্তা করা এটাই হচ্ছে সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান অর্জনের যে সুযোগটা আপনারা অর্জন করেছেন আজকে আপনারা বাংলাদেশের উন্নয়নে শরিক হতে চান কাজে লাগাতে যান আমি আপনাদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি দেশ ও জনগণের স্বার্থে কোনটা প্রয়োজন তা বিবেচনায় রেখে সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন শেখ হাসিনা ঘোষণা করছে ফরজানা শোভা এসি টিভি ঢাকা ঢাকা উত্তর সিটির সঙ্গে নতুন যুক্ত আঠারোটি ওয়ার্ডের অন্যতম মধ্য বাড্ডার সাঁত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডটি প্রথমবারের মতো সিটি কাউন্সিলর নির্বাচন নিয়ে ভোটারদের মাঝে তৈরি হয়েছে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা নির্বাচনকে ঘিরে প্রার্থীরাও চালাচ্ছেন জোর প্রচারণা এই এলাকার মাদকের বিস্তার বন্ধের পাশাপাশি নাগরিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতের দাবি ভোটারদের আর সব সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিয়ে ভোট চাচ্ছেন প্রার্থীরা বিস্তারিত মহসিন কবিরের প্রতিবেদনে বাড্ডা ইউনিয়নকে ভেঙে নতুন দুটি ওয়ার্ডের একটি সাঁত্রিশ নম্বর ওয়ার্ড চুয়ান্ন হাজার ভোটারের এই এলাকার বাসিন্দারা বঞ্চিত বিভিন্ন নাগরিক সুযোগ সুবিধা থেকে এ এলাকার অন্যতম সমস্যা মাদকের বিস্তার পাশাপাশি রাস্তাঘাটেরও হয়নি কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন বর্ষায় তৈরি হয় জলবদ্ধতা তাই প্রথমবারের মতো কাউন্সিলর নির্বাচনে এসব সমস্যা সমাধানে আন্তরিক এমন প্রার্থীকে বেছে নেওয়ার কথা বলছেন ভোটাররা আমাদের প্রথম দরকার মাদক মুক্ত সমাজ যে কোনো প্রার্থী দ্বারা সেটা সরকার দল হোক আর এখন বিরোধী দল হোক ঢাকার প্রাণ কেন্দ্র সেই হিসাবে রাস্তার স্বল্পতা সোয়ের অবস্থা তো ভীষণ খারাপ আশা করি যে এই 
निर्वाचन हर पर निजस्व प्रतिनिधि पाबा जार गले मन कथा बोलते निर्वाचन के घर प्रचारणा व्यस्त प्रार्थी निर्वाचित हार तीन मास मध्य मदक निर्मूल सह सब समस्या अग्राधिकार भित समाधान आश्वास दिए भोट चाचन तरा मदक जो समस्या ये समस्यागुलीजे हमारे दायित्व पार एक दिन मध्य निर्मूल करब जो ना करते निजे पद त्याग कर जरा माधव साथ जड़ित आई तक पर्यायक्रमे विभिन्न चाकी व कर्मसंस्थान व्यवस्था कर दे बिस्टि हम एकदम हाँटूबानी हो जाए मैं एलिक चलाचल खूब समस्या तो हमारे प्रथम क्षटाई है मदक मुक्त करा और द्वित क्षटाई है ड्रेनेस ग ड्रेनेस और रास्ता घाट बोटर राजनीति साधारण मानुष मूल्यायन कर संरक्षित नारी काउंसिल प्रार्थी प्रार्थी थार्डी प्रतिद्वंदित मूलक निर्वाचन प्रत्याशा भोटार এদিকে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদে উপনির্বাচন ও দুই সিটি সম্প্রসারিত ছত্রিশটি ওয়ার্ডের সাধারণ কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রচারণা শেষ হচ্ছে আজ মধ্যরাতে আর একদিন পর বৃহস্পতিবার ভোট গ্রহণ চলছে শেষ মুহূর্তের প্রচারণা নির্বাচন কমিশনও যাবতীয় প্রস্তুতি শেষ করেছে তবে ভোটাররা বলছেন পেশি শক্তি বা রাজনৈতিক বিবেচনা নয় বরং ব্যক্তি ইমেজকেই প্রাধান্য দিতে চান তারা আনোয়ার হোসেনের তোলা ছবিতে রিয়াদা হাসানের প্রতিবেদনে বিস্তারিত दर्शक रिपोर्ट प्रक्रियाधीन आज आशा मात्र के देखो जाबादे ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদে উপনির্বাচনে নিশ্চিত জয়ের আশা প্রকাশ করেছেন জাতীয় পার্টি সমর্থিত প্রার্থী সঙ্গীত শিল্পী শাফিন আহমেদ রাজধানীর বনানীতে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে তিনি ভোটের মাধ্যমে উত্তর ঢাকাবাসীকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়ারও অঙ্গীকার করেন তার মতে ব্যালটের মাধ্যমে রাজধানীবাসী জাতীয় পার্টির মনোনীত প্রার্থীর ওপর তাদের আস্থা প্রকাশ করবে এ সময় জয়ী হলে ঢাকা উত্তর ঢাকার নানা সমস্যা সমাধান ও সেবার প্রতিশ্রুতিও দেন শাফিন আহমেদ আপনারা জানেন যে এই ঢাকা শহরের এই আধুনিক ঢাকা শহরের প্রবর্তক হচ্ছেন আমাদের চেয়ারম্যান হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ এবং উনি যে পথ দেখে গেছেন সেটার ধরেই কিন্তু এগিয়ে চলেছে বাকি সকলে তিলোত্তমার ঢাকা বলা হতো ওই সময় আমি কিন্তু সেই ধারাবাহিকতায় আরও অনেক উন্নত স্থানে ঢাকা উত্তরকে নিয়ে যেতে চাই এবার উপজেলা নির্বাচনের খবর উপজেলা নির্বাচনে হাতে বাকি আর মাত্র কদিন তাই ভোটারদের মন জয় করতে ব্যস্ত রাজশাহীর প্রার্থীরা প্রতিশ্রুতির পসরা নিয়ে হাজির হচ্ছেন দাঁড়ে দাঁড়ে তবে ভোটার ভোটারও তুলে তুলে ধরছেন নানা এলাকার নানা সমস্যার কথা সব কিছু ছাপিয়ে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে শেষ মুহূর্তে প্রস্তুতি সেরে নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন জিয়াউল গনি সেলিমের প্রতিবেদন ছবি তুলেছেন আবু সাইদ প্রথম ধাপে আগামী দশ মার্চ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ তাই প্রচার প্রচারণায় এখন সরগরম গ্রামের অলিগলি থেকে পাড়ার উঠান সবখানেই ভোটের হাওয়া তাই চেয়ারম্যান প্রার্থীদের ঘিরে এলাকার উন্নয়নের আশা দেখছেন ভোটাররা সুশিক্ষিত ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য তিনি সব চেষ্টা করবেন আমরা চাচ্ছি যে পুটিয়াটা এমন একটি পর্যটন নগরী হবে যেখান থেকে সারা পৃথিবীর মানুষ এই পর্যটন নগরীতে আসবে আমরা চাই আসলে যোগ্য নেতৃত্ব ভোটের মাঠে বিজয়ী হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী চেয়ারম্যান প্রার্থীরা তাই বিজয় নিশ্চিত করতে দিচ্ছেন হাজারো প্রতিশ্রুতি উপজেলা আমি যদি নির্বাচিত হতে পারি উপজেলা যে চেয়ারটি সে চেয়ারটি কোন নিরপরাধ মানুষের বিরুদ্ধে অন্যায় করবে না এবং অন্যায়কারীকে কখনোই প্রশ্রয় দেবে না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন দিয়েছেন একজনকে তখন সবাই মিলে এবং সেভাবে ইনস্ট্রাকশন আছে কেন্দ্রের যে দলের বাইরে কেউ দাঁড়াতে পারবে না কেবল চেয়ারম্যানই নন প্রত্যাশ সাজে গেছে ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থীদের কাছেও আমাদের ওখানে রাস্তাটা পাকা নাই আমরা চাই যে আমাদের রাস্তাটা পাকা হোক নারী উন্নয়ন করা নারীর অধিকারগুলো আদায় করা বিভিন্ন রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করা তবে ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থীদের অনেকেই জানেন না ওই পদের কর্মপরিধি তবুও উন্নয়নের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন ভোটারদের যারা ন্যায্য পাওয়ার দাবিদার তারা যাতে পায় সেক্ষেত্রে আমি আমার কথাগুলো তুলে ধরবো আমি জানি না ভাইস চেয়ারম্যানের আসলে 
সত্যি কথার মূল্যায়ন কতটুকু আমি নারীদের জন্য একটু বেশি কাজ করতে চাই নারীরা এখনো অবহেলিত তাই সেই জন্য আমি সঠিক জানি না যে ওই জায়গাতে কতটা আমি করতে পারবো এদিকে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে ভোট গ্রহণের সকল প্রস্তুতি এখন শেষ পর্যায়ে নির্বাচন কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে এছাড়া ভোটার তালিকা প্রিন্টিং এর কার্যক্রম অনেক জায়গায় শেষ হয়ে গেছে এবং সেই প্রস্তুতি চলছে এছাড়া আমাদের যে এখানে নির্বাচনের সার্বিক কার্যক্রম ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে রাজশাহীর নটি উপজেলার মধ্যে আইনি জটিলতার কারণে ভোট হচ্ছে না পবাই তবে এরই মধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাঘা ও মোহনপুরের চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছেন আওয়ামী লীগের দুই প্রার্থী জিয়াউল গনি সেলিম এস টিভি রাজশাহী তিন মাসের মধ্যে রাসায়নিক ব্যবসায়ীদের স্থাপনা কেরানীগঞ্জ কেমিক্যাল পল্লিতে সরিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ছোট দল মুখপাত্র মোহাম্মদ নাসিম চকবাজারে ভয়াবহ আগুনে পুড়ে ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন আহতদের দেখতে গিয়ে তিনি আহ্বান জানান এ সময় হতাহতদের দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দেন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ এদিকে সোমবার রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যাওয়া দুজনের মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এ নিয়ে চকবাজার ট্র্যাজেডিতে নিহতের সংখ্যা দাঁড়ালো ঊনসত্তর জনে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আঞ্জাম খালেক চকবাজারের চুরিহাট্টায় ভয়াবহ আগুনে দগ্ধ হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন ছিল নয় জন এর মধ্যে সোমবার রাতে মারা যায় দুজন তাদের মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এদিকে ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন আহতদের দেখতে যান চোদ্দ দলের মুখপাত্র মোহাম্মদ নাসিম আহতদের স্বজনদের হাতে আর্থিক সহায়তাও তুলে দেন তিনি পরে কথা বলেন গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে তিন মাসের মধ্যে এই কেমিক্যালের সঙ্গে যারা জড়িত ব্যবসায়ী আছে তাদের ব্যবসাগুলো ওই কেরানীগঞ্জে মানে স্থানান্তর করতে হবে এর কোনো বিকল্প নাই কারণ এই ধরনের দাহ্য পদার্থ যদি এই ধরনের ঘনবসতি এলাকায় থাকে আবার এই ঘটনা ঘটতে পারে এরপর সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ ও প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদও আহতদের হাতে সহায়তা তুলে দেন পাশাপাশি দীর্ঘ মেয়াদি সহায়তার আশ্বাসও দেন মন্ত্রী আগুনে দগ্ধ রোগীদের জন্য আমরা এখানে অর্থ প্রদান করে গেলাম আগামী দিনে তাদের সহায়তার জন্য আরও যদি কিছু করা লাগে আমরা সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে তা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি এছাড়া স্বাবলম্বী নারীর পক্ষে দগ্ধদের হাতে চিকিৎসা সহায়তা তুলে দেন জয় বাংলা মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম লীগ ও প্রথম অক্ষর ফাউন্ডেশন সহ অনেকে আঞ্জাম খালেক এস এ টিভি ঢাকা দর্শক এই মুহূর্তে ঢাকা মেডিকেলে আছেন সহকর্মী বাতেন বিপ্লব আমরা তার কাছ থেকে জানব সেখানকার সবশেষ খবর বাতেন বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন আহতদের মধ্যে আশঙ্কাজনক অবস্থায় কজন আছে আর বাকিদের অবস্থা কেমন আমাদের জানান দিলরূপ আমরা জানতে পেরেছি যে যারা বার্ন ইউনিটে এর মধ্যে সাতজন আপনি বলছিলেন যে চিকিৎসা নিচ্ছে তার মধ্যে চারজনের অবস্থা খারাপ সামন্তলাল সামন্তলাল সেন যিনি বার্ন ইউনিটের প্রধান তিনি আমাদেরকে কিছুক্ষণ আগে জানিয়েছেন যে আসলে যে সাতজন এখন ভর্তি রয়েছে বার্ন ইউনিটে বিশেষ করে যাদের চারজনের সাতজনের অবস্থাই খারাপ কিন্তু তার মধ্যে চারজনের অবস্থা গুরুতর তিনি কিছুক্ষণ আগে গণমাধ্যম কর্মীদের বিষয়টি জানিয়েছেন এবং এছাড়া আমরা দেখেছি যে আসলে প্রথম দিন থেকেই কিন্তু বলা হচ্ছিল যে আসলে শাসনালী পুরে যাওয়ায় যারা বার্নে ভর্তি হয়েছিলেন প্রথম দিন থেকেই সেদিন থেকেই কিন্তু তাদের আশঙ্কাজনক বিষয়টি ঘোষণা করছিলেন চিকিৎসকরা এবং এছাড়া আমরা দেখেছি যে পরিবারের যে সদস্যরা আছেন তারাও কিন্তু অনেকটাই আশা ছেড়েই দিয়েছেন বলা যায় কেননা যেহেতু প্রথম থেকেই কর্তব্যরত চিকিৎসকরা বলছিলেন যে তাদেরকে আসলে শাসনালী পুড়ে যাওয়ার কারণে তাদেরকে বাঁচিয়ে ওঠানো অনেকটাই কষ্টসাধ্য হবে তারপরও যেহেতু আর তিনজনের রয়েছে সে তিনজনের ব্যাপারটা ডাক্তাররা দেখছেন যে কোনোভাবে তাদেরকে ফেরানো যায় কিনা সে বিষয়টি চিকিৎসকরা করছেন এবং এছাড়া আরেকটি বিষয় আপনাকে জানিয়ে রাখি দিলরুবা আপনি যেমনটি বলছিলেন যে বার্ন ইউনিটের পাশাপাশি কিন্তু যে ডিএনএ টেস্টের যে খবরটি সেটি আপনাকে জানিয়ে রাখি একুশ জনের ডিএনএ টেস্টের মধ্যে একুশ জনের এখনো খোঁজ পাওয়া যায়নি স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা যায়নি যে লাশ তার মধ্যে কিন্তু আঠারো জনের ডিএনএ নিয়েছে ক্রাইম ইউনিট এবং বাকি যে তিনজন সেটি কিন্তু এখন পর্যন্ত স্বজন না আসায় কিন্তু সেটি এখন পর্যন্ত দেওয়া হয়নি যার কারণে কিন্তু আমরা বলছি যে আসলে এই ঘটনার পর যে একটি পরিবেশ তৈরি হয়েছে সেই পরিবেশ কিন্তু অনেকটাই শোকাবহ এবং সাধারণ মানুষ বিশেষ করে এই ঘটনায় ধিক্কার জানিয়েছে যাতে কানীগঞ্জে এই কেমিক্যাল কারখানা নিয়ে সরিয়ে নেওয়া যাওয়া হয় যেটি এখন আপামর জনতার থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ মহলে সবার এখন দাবি এবং এটি বাস্তবায়নের অপেক্ষায় হয়তো থাকবে বাংলাদেশের মানুষ দিলরুবাই ছিল আমার কাছে বাংলা মিনিটের সামনে থেকে সবশেষ খবর বাতেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ
নিমতলির অগ্নিকাণ্ডের পর বিশেষজ্ঞদের দেয়া 17 দফা সুপারিশ বাস্তবায়নের প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা কেন অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হবে না জানতে চেয়ে রুল জারি করেছে হাইকোর্ট পাশাপাশি মন্ত্রী পরিষদ সচিব শিল্প সচিব আইন সচিব সহ সংশ্লিষ্টদের 4 সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দেওয়ার নির্দেশ দেয় আদালত শুনানি শেষে বিচারপতি এফ আর এম নাজমুল আহসান ও বিচারপতি কে এম কামরুল কাদেরের হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেয় এর আগে নিমতলির ঘটনায় তৎকালীন তদন্ত কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন এবং চকবাজারের অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশনা চেয়ে করা চারটি রিটের বিষয়ে এক সঙ্গে শুনানি হয় উচ্চ আদালতে পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহের দিন খালেদা জিয়ার অবস্থান নিয়ে আবারও প্রশ্ন তুলেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ফেনী সার্কিট হাউসে সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তরের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়ে তিনি এমন প্রশ্ন তুলেন এ সময় তিনি মির্জা ফখরুলের সাম্প্রতিক মন্তব্যেরও জবাব দেন তার মতে মির্জা ফখরুলের বক্তব্যের সাথে পিলখানা হত্যাকাণ্ডের কোনো যোগসূত্র রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন चौबीस घंटा धरे क्यों निखोज छें अज्ञात स्थान एर नेपथ्यर कारण खुजे पावा जोगसूत्र आना से नतून कर भावते हैं এদিকে তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেন বিএনপি ও ঐক্যফ্রন্ট বিদেশিদের কাছে নালিশ করে রাজনৈতিক দেউলিয়াত্বের পরিচয় দিচ্ছে মঙ্গলবার ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালিস্ট ফোরামের সাথে এক সৌজন্য বৈঠকের পরে তথ্যমন্ত্রী আরও বলেন জনগণের কাছে ধর্ণা না দিয়ে বিএনপি ও ড কামাল হোসেন বিদেশি কূটনৈতিকদের কাছে নালিশ করছেন তার মতে ঐক্যফ্রন্টের গণশুনানি কোনো ফল বয়ে আনবে না এ সময় তিনি জানান বৈশ্বিক উষ্ণতা দুই শতাংশ বৃদ্ধি ধরে রাখতে বাংলাদেশ সহ ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোই অগ্রণী ভূমিকা রাখছে বিএনপি কিংবা ঐক্যফ্রন্ট ঘন ঘন বিদেশিদের সাথে দেখা করার মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক দেউলিয়াত্বই প্রকাশ পায় এবং তারা যে কোনো কিছু হলেই দেশে বিদেশিদের কাছে ধর্ণা দেয় এটি দেশকে শুধু অপমানিত করে তা নয় তাদের নিজেদেরকে অপমানিত করা হয় তাদের দলকে অপমানিত করে আমি মনে করি তাদের ধর্ণা দেওয়া উচিত জনগণের কাছে বিদেশিদের কাছে নয় খালেদা জিয়াকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে এমন অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নোয়াপলচনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেন এক বছরেরও বেশি সময় ধরে কারাবন্দী সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে না আর ব্যক্তিগত চিকিৎসককে চিকিৎসার অনুমতি না দিয়ে তাকে অকাল মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে খালেদা জিয়ার কিছু হলে দায় সরকারকে নিতে হবে বলেও মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল তার দাবি সাড়ে তিন মাস ধরে খালেদা জিয়াকে কোনো চিকিৎসায় দেওয়া হয়নি বিএনপির আশঙ্কা এর পেছনে গভীর কোনো ষড়যন্ত্র রয়েছে তিনি কারাগার যাওয়ার পর থেকে অসুখে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন সেই অসুখগুলো তার আরও বেড়ে গেছে বাম কাঁধের ব্যথা তার বৃদ্ধি পেয়েছে ডান কাঁধে নতুন করে ব্যথা হচ্ছে বাম বাহু ও বাম পায়ে ও কবজিতে ব্যথা অনেক বেশি বেড়েছে ফলে কারো সাহায্য ছাড়া তিনি এখন দাঁড়াতে কিংবা চলতে পারছেন না দেশের প্রতিটি মানুষের আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকার বদ্ধপরিকর সেই লক্ষ্যে বিচার বিভাগের ডিজিটালাইজেশনে দুই হাজার কোটি টাকার ই জুডিশিয়ারি প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ করছে আইন মন্ত্রণালয় সলিসিটর অফিসের ই ফাইলিং কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এমনটাই জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক এ সময় অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম বলেন কোর্ট থেকে ফাইল গায়েব এবং প্রতারণা করে জামিন নেওয়ার সংস্কৃতি বন্ধে বিচার বিভাগের ডিজিটালাইজেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে মিজান আহমেদের প্রতিবেদনে বিস্তারিত দেশের বিচারিক ইতিহাসে প্রথমবার কোনো আইনমন্ত্রী আসেন অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের অষ্টম তলায় থাকা সলিসিটার অফিসে এ সময় ফুল দিয়ে আনুসুল হককে বরণ করে নেন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তারা পরে আনুষ্ঠানিকভাবে ই জুডিশিয়ারি কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন তিনি জনগণের আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারের নেওয়া উদ্যোগের কথাও জানান আইনমন্ত্রী আমাদের যে আসল উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে যে বিচার প্রার্থী যারা তাদের কাছে তরিত বিচার পৌঁছে দেওয়া আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে দুই হাজার কোটির অধিক টাকার একটা প্রজেক্ট হাতে নিয়েছি এবং সেইটা হলে সমগ্র বাংলাদেশে বিচার বিভাগ আপনার এই প্রযুক্তির সাথে সংযুক্ত হবে এ সময় অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন বিচার বিভাগের দুর্নীতি রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে ই জুডিশিয়ারি প্রকল্প আজকে যে পদক্ষেপটা নেওয়া হচ্ছে এই রোগ মুক্তির প্রাথমিক পদক্ষেপ এই 
ফাইল লুকিয়ে রাখা ফাইল গায়েব করে দেওয়া এই সমস্ত হাত থেকে আমরা হয়তো মুক্তি পাব এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো আজকে অনেক রকম প্রতারণা করে জামিন নিয়ে যায় হাইকোর্টের জজ সাহেবদের সই করেননি অথচ সার্টিফাইড কপি দিকে অনেকে চলে যাচ্ছে নতুন প্রযুক্তির পাশাপাশি বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বাড়ানোর প্রয়োজন বলে মত দেন তারা আগে আমাদের শিখতে হবে এবং তারপরেই কিন্তু সেইখানে যেতে হবে মিজান আহমেদ এস এ টিভি ঢাকা আর মাত্র দুদিন পরই শেষ হচ্ছে বাঙালির প্রাণের মেলা অমর একুশে গ্রন্থমেলা বেচা কেনা বেড়ে যাওয়ায় শেষ সপ্তাহে নতুন নতুন বই প্রকাশ করছে লেখক প্রকাশকরাও শেষ সময় এসে পছন্দের বইগুলো নিজ সংগ্রহে রাখতে বইপ্রেমীরা ঘুরছেন গোটা মেলা প্রাঙ্গণ এতে দিনভর প্রতিটি স্টলের সামনেই পাঠক দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড় ছিল এদিকে পাঠক প্রিয় অনেক বইয়ের প্রথম সংস্করণ শেষ হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণও ছাপা হয়েছে বলে জানান প্রকাশকরা শেষ মুহূর্তে বেচা কেনা বেশি হয় সন্তুষ্ট বিক্রেতারা দর্শক শেষের পথে অমর একুশে গ্রন্থমেলা আর এই মুহূর্তে সেখান থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী এস ইউ সেলিম সেলিম বইমেলা তো শেষের পথে তো বইমেলায় পাঠক দর্শনার্থীদের উপস্থিতি সহ নতুন বইয়ের বিষয়ে কি খবর আছে আপনার কাছে আমাদের জানান আপনি যেমনটি বলছিলেন যে আজকে অমর একুশের গ্রন্থমেলা ছাব্বিশতম দিন আর মাত্র দুদিন বাকি রয়েছে অমর একুশের গ্রন্থমেলার একদম শেষ মুহূর্তে আজকে কিন্তু বিকেল থেকে আমরা দেখেছি যে আবহাওয়ার অনুকূল আবহাওয়া রয়েছে এই আবহাওয়ার মধ্যেও কিন্তু আমরা দেখছি যে এমর অমর একুশের গ্রন্থমেলা ছাব্বিশতম দিনে আজকে ক্রেতা দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড় রয়েছে তারা বিভিন্ন স্টলে স্টলে ঘুরছেন এবং পছন্দের বইগুলো কিনছেন এই শেষ মুহূর্তে এসেও কিন্তু আমরা দেখছি যে বিভিন্ন লেখক প্রকাশকের লেখকরা এবং প্রকাশকরা তাদের নতুন নতুন বই প্রকাশ করছেন তারা বলছেন যে তারা বেশ সারা পাচ্ছেন তো আজকে আমাদের পাশে পাশে রয়েছেন দুজন লেখক তারা আজকে এই মেলাতে তাদের দুটি বই এসেছে আনন্দিতাকে দেখে আমাকে এত ভালো লাগছে যে তারা বইকে বন্দি হিসেবে মেনে নিয়েছে যার জন্য হাজার হাজার পাঠক আজকে বই মেলে এসছে এটা দেখে আমি খুব আনন্দিত এবং আমার বইয়ের উপর তো অনেক সারা পেয়েছি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে হ্যাঁ দিলরুব আপনি শুনছিলেন যে লেখকরা এবং প্রকাশকরা তারা একেবারেই খুশি এবং তারা বলছেন যে তারা ভালোই সারা পাচ্ছেন তো আজকে আমরা এছাড়া বইয়ের সংখ্যা বলে দিতে চাই আজকে বই মেলাতে একশো পঁচাশিটি নতুন বই প্রকাশিত হয়েছে এবং এ পর্যন্ত এই ছাব্বিশ দিনে টোটাল সাড়ে চার হাজারের কাছাকাছি বই প্রকাশিত হয়েছে তো মেলা প্রাঙ্গণে আসলে এখনও পুরোপুরি মুখর এবং প্রাণবন্ত রয়েছে এ ছিল বই মেলার প্রাঙ্গণ থেকে সবশেষ দিলরুবা সেলিম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় সকাল দশটা পঞ্চাশ মিনিটে অনুভূত ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল রিক্টার স্কেলে চার দশমিক এক এর উৎপত্তি স্থল আগারগাঁওয়ের আবহাওয়া অধিদপ্তরের সিসমিক সেন্টার থেকে সাঁত্রিশ কিলোমিটার উত্তর পূর্ব দিকে গাজীপুরের কাছে ভূমিকম্পে কোনো ক্ষয়ক্ষতির তথ্য পাওয়া যায়নি যুক্তরাষ্ট্রের ভূতত্ত্ব জরিপ সংস্থা ইউএসজিএস এর ডেটাবেইজে এ ভূকম্পনের খবর আসেনি বোতলজাত পানি নিরাপদ কি না আর এ জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এক সপ্তাহের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ ও বিচারপতি রাজিক আল জলিলের বেঞ্চ এ আদেশ দেয় এ সময় আদালতের মন্তব্য দু সালে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার পর এখনও কোনো হটলাইন চালু হয়নি বিচারক নিজে ফোন দিয়ে তাদের পাননি বোতলজাত পানি নিরাপদ কি না সে বিষয়ে কোনো ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সে প্রতিবেদন দেওয়ারও নির্দেশ দেয় আদালত এর আগে দশ বোতলজাত পানির কোম্পানির বিষয়ে প্রতিবেদন জমা দেয়া হয় জমা দেয়া হয় আদালতে এর মধ্যে অনিরাপদ পানির কারণে সাত কোম্পানির লাইসেন্স স্থগিত এবং তিনটিকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আদালত আমাদের কাছ থেকে জানতে চেয়েছে যে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বিশুদ্ধ পানি নিয়ে এই মুহূর্তে কি কি কাজ করতেছেন এবং নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের উবালোর ফাংশন কি সে ব্যাপারে একটা রিপোর্ট দাখিল করতে আদালত আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে এই মঙ্গলবারের মধ্যে মাননীয় আদালতে একটা রিপোর্ট দাখিল করব যে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বোতলজাত পানির ব্যাপারে কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন বা নিচ্ছেন
সারা দেশে দু হাজার দশ সাল পর্যন্ত বিচারিক আদালতে বিচারাধীন সব ফৌজদারি মামলার তালিকা ত্রিশ দিনের মধ্যে তৈরির পাশাপাশি ছয় মাসের মধ্যে এসব মামলার বিচার শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট একটি ফৌজদারি মামলার জামিন শুনানি শেষে বিচারপতি এম ইনায়তুর রহিম ও বিচারপতি মোস্তাফিজুর রহমানের দ্বৈত বেঞ্চ এ আদেশ দেয় রাষ্ট্রপক্ষ জানায় দু সালে কিশোরগঞ্জে দায়ের করা একটি ফৌজদারি মামলায় আসামি শরীফুল ইসলামের বিরুদ্ধে এখনও কোনো সাক্ষী হাজির করা হয়নি জানিয়ে জামিনের আবেদন করা হলে ক্ষোভ প্রকাশ করে আদালত সারা বাংলাদেশের ফৌজদারি মামলায় একটা সাধারণ একটা আদেশ জারি করেছেন সেটা হলো যে দু সাল পর্যন্ত যে মামলাগুলো দায়রা জজ আদালতে বিচারাধীন আছে তার একটা তালিকা মহামান্য হাইকোর্টে সাবরিনের সংক্রান্ত যে কমিটি আছে কমিটির কাছে প্রেরণ করতে বলেছেন পাশাপাশি সেগুলো আগামী ছয় মাসের মধ্যে বিচার কার্য সমাপ্ত করে হাইকোর্টকে জানাতে বলেছেন চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান ছিনতাইয়ের চেষ্টার সময় কমান্ডো অপারেশনে নিহত পলাশের দাফন সম্পন্ন হয়েছে সকাল সাড়ে নটায় নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও উপজেলার দুধঘাটা গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয় সোমবার রাতে পলাশের মরদেহ তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে পুলিশ বাবা পিয়ার জাহান চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হিম ঘরে পলাশের মরদেহ শনাক্ত করেন রাতেই তার কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয় এর আগে সিভিল এভিয়েশনের প্রযুক্তি সহকারী দেবব্রত সরকার বাদী হয়ে পলাশসহ অজ্ঞাত কয়েকজনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী ও বিমান নিরাপত্তা আইনে পতেঙ্গা থানায় মামলা করেন পুলিশ জানায় এই ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে পলাশ একাই জড়িত থাকলেও কেউ তাকে প্ররোচিত করেছিল কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে এদিকে চট্টগ্রামে বিমান ছিনতাই চেষ্টার ঘটনার পর রাজশাহীর শাহ মুখতুম বিমানবন্দরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে শনিবার রাত থেকেই সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও নিরাপত্তা কর্মীদের কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে যাত্রী তল্লাশিত রাজশাহী মহানগর পুলিশের মুখপাত্র ইফতেখায়ের আলম জানান স্বাভাবিকভাবেই বিমানবন্দরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকে কিন্তু চট্টগ্রামের ঘটনার পর অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে বাড়ানো হয়েছে গোয়েন্দা নজরদারিও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তদারকি করছে নিরাপত্তা কার্যক্রম জেলা প্রশাসন এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সরে জমিনে বিমানবন্দরে বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন যে কোনো ধরনের অপতৎপরতা বা যে কোনো ধরনের ঘটনা এড়াতে আমাদের গোয়েন্দা তৎপরতা পাশাপাশি যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সেটা আমরা সতর্ক অবস্থানে রয়েছে হবিগঞ্জে শুরু হয়েছে মাসব্যাপী কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য মেলা নিউফিল্ড এলাকায় হবিগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত এ মেলার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মাহমুদুল কবির মুরাদ এ সময় হবিগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শৈলেন চাকমা চেম্বার প্রেসিডেন্ট মোতাসিরুল ইসলাম স্থানীয় প্রেস ক্লাব সভাপতি হারুনুর রশিদ চৌধুরী সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন এবারের মেলায় বিভিন্ন পণ্যের একশো ত্রিশটি স্টল রয়েছে ঢাকার উত্তর সিটি কর্পোরেশনে মেয়র পদে উপনির্বাচন ও দুই সিটির সম্প্রসারিত ছত্রিশটি ওয়ার্ডের সাধারণ কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রচারণা শেষ হচ্ছে আজ মধ্যরাতে আর একদিন পর বৃহস্পতিবার ভোট গ্রহণ চলছে শেষ মুহূর্তের প্রচারণা নির্বাচন কমিশনও যাবতীয় প্রস্তুতি শেষ করেছে তবে ভোটাররা বলছেন পেশি শক্তি বা রাজনৈতিক বিবেচনা নয় বরং ব্যক্তি ইমেজকেই প্রাধান্য দিতে চান তারা আনোয়ার হোসেনের তোলা ছবিতে রিয়াদা হাসানের প্রতিবেদনে বিস্তারিত রাজধানী ঢাকার উনষাট নম্বর ওয়ার্ড যাত্রাবাড়ির খুব কাছে কদমতলী ইউনিয়নের এই অংশটিকেই নতুন ওয়ার্ড করা হয়েছে তবে সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত হলেও নেই ন্যূনতম নাগরিক সুবিধা এ কারণে পথে ঘাটে সবখানেই যেন না পাওয়ার হতাশা এলাকায় রাস্তাঘাট কালবাট এবং কমিউনিটি সেন্টার আপনার কমিউনিটি ক্লিনিক এবং কবরস্থান খেলার মাঠ কোনো কিছু এলাকা নাই আমাদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে তেমন কোনো লোক হাত বেরিয়ে দেয় নাই যাতে করে এলাকার উন্নয়ন হয় এলাকার কাজ হয় এ এলাকার ভিতরে আপনারা যে জায়গায় যারা নিছেন এই জায়গায় যারা যেতে পারছেন না এই রাস্তাঘাট যত উন্নতি আছে সব আকাশবাবু করছে এই ওয়ার্ডে বসবাসকারী আড়াই লাখ হলেও ভোটার সংখ্যা মাত্র ছাব্বিশ হাজার আর কাউন্সিলর পদে প্রার্থী ষোলো জন যাদের বারো জনই আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে যুক্ত 
যাদের একজন বিদ্যুৎ অফিসের শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক হাতেমালি সরকার যিনি অফিসে বসেই চালাচ্ছেন নির্বাচনী প্রচারণা বর্তমানে ডিপিডিসির জেনারেল সেক্রেটারি সিবিএর আমি ওখানে কাজ কর্ম চালিয়ে যাচ্ছি যেহেতু আমি একটা শ্রমিক প্রতিনিধি এই উনষাট নম্বর ওয়ার্ডের বেশিরভাগ লুকি শ্রমজীবী মানুষ এদের ভালো মন্দ দেখার বা বুঝার ক্ষমতা হয়তো আমার অবশ্যই আছে আরেক প্রার্থী খলিলুর রহমান যিনি আরেক কাউন্সিলর প্রার্থীর লোকজনের হামলায় এখন আহত হয়ে বাসায় রয়েছেন তাই পরিবারের কণ্ঠে ভোট নিয়ে শঙ্কা আমাকে মাই দূর করছে আমার মাকে মাই দূর করছে আমাদের গায়ের কাপড় চুপড় ছিঁড়ে ফেলছে আমাদের গায়ের ঘরে স্বর্ণগণ যা ছিল সব নিয়ে গেছে আমি অবশ্যই বিত সন্তুষ্ট তার কারণ লোকে এখন তো আমি মনে করেন দুদিনে বের হই না আমি কালকে একটু দুই ঘন্টা জন বের হয়েছিলাম তখনও দেখি আমার যে লোকজন যার আগে আমি এজেন্ট দিব নিয়ে করছিলাম তারা বলছে এবং তাকে না তাদের না শুধু আব্বা মা ছেলে মেয়ে সবাই কারো হুমকি দিতেছে এদিকে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী আকাশ কুমার ভৌমিক তার মতে তিনি দলের সবচেয়ে বেশি আস্থাভাজন এই নামা এলাকা অনেক অবহেলিত এলাকা এই এলাকায় তেমন উন্নয়নের ছোঁয়া লাগতো না গত দশ বছর আগ থেকে আজ পর্যন্ত আমি এই নিচু এলাকা প্রচেষ্টি রাস্তার কাজ করেছি আমি কোনো ওয়াদা ছাড়াই বহু কর্মকাণ্ডের সাথে আমি নিজকে সামিল করেছি তবে নির্বাচনে একাধিক প্রার্থী থাকলেও যোগ্য প্রার্থীকেই বেছে নেবেন ভোটাররা বলে জানালেন মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি যার দ্বারা এলাকা উন্নয়ন হবে তাকেই ভোট দেবে দিয়ে বিজয়ী করবে এ আমি আশাবাদ ব্যক্ত করি আমি জানি এই নির্বাচনটা শান্তিপূর্ণ হবে এবং জননেত্রী শেখ হাসিনা এই নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হবে করার জন্য সকলকে নির্দেশ দিয়েছেন অন্যদিকে সাধারণ ভোটাররা বলছেন যারা জনগণের পাশে ছিলেন এতদিন তাদেরই ভোট দেবেন আঠাশ তারিখের নির্বাচনে রিয়াদ আহসান এস টিভি ঢাকা জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলা ভাষা আন্দোলন অসাম্প্রদায়িক জাতিসত্তার বিজয় শীর্ষক সেমিনার করেছে সম্প্রীতি বাংলাদেশ আয়োজক সংগঠনের সভাপতি পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সেমিনারের প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বক্তারা সব স্তরে বাংলা ভাষা শুদ্ধভাবে ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এছাড়া বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তারা সন্ধ্যার এস টিভি সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার ব্যক্তি স্বার্থ ভুলে দেশের কল্যাণে কাজ করতে প্রবাসী বাঙালিদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান পরিকল্পিতভাবে বিনিয়োগ বাড়ানোর পরামর্শ মধ্যরাতে শেষ হচ্ছে ঢাকা উত্তর সিটির মেয়র ও সম্প্রসারিত ছত্রিশ পদের নির্বাচনী প্রচারণা প্রস্তুত নির্বাচন কমিশন বৃহস্পতিবার ভোট তিন মাসের মধ্যে রাসায়নিক ব্যবসায়ীদের কেরানীগঞ্জে স্থাপনা সরিয়ে নেওয়ার আহ্বান মোহাম্মদ নাসিমের আরও ক্ষতিপূরণ দেয়ার আশ্বাস সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী বিচার বিভাগে ডিজিটালাইজেশনে ই জুডিশিয়ারি প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ চলছে জানালেন আইনমন্ত্রী ফাইল গায়ে বন্ধ হবে মন্তব্য অ্যাটর্নি জেনারেলের এ ছিল সন্ধ্যার এস টিভি সংবাদে এরপরই দেখবেন মাঠে ময়দানে আর এস টিভি সব শেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এস টিভি ডট টিভি ধন্যবাদ সবাইকে